wir wollen neue Gebirge erkunden, größere Hänge befahren und einfach coole Abenteuer erleben. Aber dafür müssen wir noch einiges lernen. Welche Skills brauchen wir, damit wir diese Reise schaffen? Ja, Gletscher Safety ist für unser Projekt Naxx ja generell wichtig, weil wir uns ja am Gletscher bewegen und da könnten ja Spalten sein. Also für mich war das ganze Thema eigentlich ziemlich neu, ich habe mit dem eigentlich noch keine Berührungspunkte gehabt. Du kraxelst das ganze Jahr in die Berge herum und mit der Gruppe habe ich einfach Sachen vor, speziell im Hinblick auf nächstes Jahr, wo wir einfach da gewisse Kompetenzen beherrschen müssen. Wo wir herkommen, von Skifahrtechnisch wird das nicht gebraucht und denkt da keiner drauf. Und deswegen ist das eigentlich da erst durch dieses Projekt die Awareness Cam, dass man einfach auch teilweise im oder in der Nähe vom, vom Gletscherskigebiet schon das eine Rolle spielt, was man da vorne nicht gewusst hat. Also es hat eigentlich schon angefangen, mal das mit, mit dem Seil einigermaßen organisiert umzugehen, dass man nicht immer einen vollen Wirbel drin hat. Man kann ganz bequem so viel Seil rausholen, wie ich Bock habe. Also wir haben ja wirklich angefangen mit den leichtesten Knoten, mit wirklich Seiltechniken, was für mich einfach neu war. Und sind dann übergangen zur Spaltenbergung und Kameradenrettung. Jetzt hat es über Nacht, glaube ich, nochmal 20 cm geschneit. Die Straße unten wird wahrscheinlich gesperrt wegen der Wingengefahr. Das Skigebiet macht nicht auf. Schauen wir mal, ob wir rauskommen. Wir simulieren jetzt da Spaltenbergern. Ich hab gleich in die simulierte Spalten rein. Also im Wald, aber es ist ein Spalten. Wenn ich in die Spalten euch fliege, dann heb ich im besten Fall meinen Kameraden oder meine Freund oben mich, dass ich nicht weiter in die Spalten euch rutsche. Das ist erstmal entlastet. Jetzt geht's weiter mit der Bergung. Wir trainieren ja in Realsituationen. Meistens passiert natürlich sowas bei schlechtem Wetter. Ah. <lacht> ja, wir sind blockt. Wobei das Beste ist sicher, Danke. dass der unten schon mal Anfang mit der Selbstrettung. Deshalb sollte halt jeder die zwei Rettungstechniken kennen. Die einfachste Möglichkeit ist einfach, ich hänge mir die Micro Traction und den T-Block rein und marschiere auf sie. Also das kann man es eigentlich gleichzeitig machen. Weil bis die anderen oben das alles aufgebaut haben, vergeht ein bisschen Zeit. Wir queren einmal runter, müssen einmal kurz ein bisschen hochsteigen. Der Hut ist optimal. Am Anfang lernt man es auswendig, wie das alles geht. Aber dann, wenn man es immer mehr macht, versteht man es, warum der Knoten so funktioniert, warum die Technik so funktioniert. Und dann kann man auch, wenn man jetzt vielleicht mal in Materialnot ist, ein Bandschlingzwang hat, dann kann man sich auch helfen über andere Konstruktionen. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sicherer, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin. Und wir werden sicher noch mal vorher uns noch mal treffen oder einfach noch mal beim Skifahren irgendein Szenario durchspulen, dass das eigentlich bei jedem sitzt. 